Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Estelae. A Xunta de Galicia entrega a semana que ven a Medallas Castelao 2015, que es que se premia o labor de cinco entidades y e personas que merecen o reconocimiento de povo galego. Entre esas entidades galardonadas este año está a Rede Galega contra a Trata, de la que forman parte de entidades e una investigadora. Hoy está con nosco Daniel Bóveda, que es o voceiro de esta red, el e politólogo e mediador intercultural. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Gracias Muchas... por aceptar el convite. Gracias a vos por, por invitar. Bueno, tenemos muy todo que hablar. Yo quiero empezar eh, precisamente eh, por referiéndome a esa distinción. ¿no? Eh, medallas Castelao, nada menos. ¿no? Supongo que muy satisfechos por ese reconocimiento a Red de Galega contra Trata, da que lamentablemente tampoco se fala tanto en los medios de comunicación. Eh, en primer lugar, eh, he de agradecer o reconocimiento de nuestra labor después de, de estos años trabajando en esta materia en no el ámbito galego. Eh, sobre todo, o importante de esta medalla no es tanto o no se reconoce eh, reconocimiento, sino la visibilidad de que va a tener esta realidad de que para muchas personas de esta sociedad no ni yesoa. Uh -huh. Entonces, queremos aprovechar eh, también eh, a decir que esta medalla es para las personas, para las víctimas. Porque nos pues, somos meros asentes sociales que intentamos acabar con esta lacra social, con esta esclavitud del siglo XXI. Bueno, pues hemos hablar de efectivamente cuál es la realidad de que ustedes se atopan, no sé, un día a día. Eh, a ustedes tocó un yesero, voceiro de la red galega contra trata. Este año 2015, eh, veo que está estos días muy ocupado, ¿no? Desde que se hubo que ya recibir ese galardón a Medalla Castelao, atendiendo muchos medios de comunicación, ¿no? Sí. Continuamente. Sí, es grato también eh, recibir esta eh, cobertura informativa, porque como se adiantara en no, no principio de intervención, eh, o final, falas de este tema. Eh, eh, rachas con muchos mitos y e muchos estereotipos que hay detrás de este de, de trata de personas. Uh -huh. Cocal es eh, eh, importante que los que medios de comunicación eh, pongan en agenda este tema porque no es eh, vacuo, no es. Uh -huh. eh, no es una cosa eh, sin, sin, sin importancia. Uh -huh. e de feito, eh, bueno, falábamos antes de empezar la entrevista, es eh, un tema muy amplio, ¿no? eh, que incluye muchísimas más cosas de prostitución, no es eso, no hablamos eso de prostitución. Bueno, luego entramos en materia, pero esas medallas se entregan o vindeiro día 28, eh, sabemos que en las va a recoger, ¿no? ¿no? Representación de la red de Galega contra Trata, ¿no? Sí, no no, no, no so caso, com, a o ser eh, distintas entidades, eh, maiza investigadora, Silvia Pérez Freire, eh, va a ir a recoger a representante, en este caso, Carmen Lago, que un activista social y e también asente social de longa trayectoria profesional, eh, creemos que es importante que, que, que esté como, como imagen y e también como reconocimiento, sin, sin quitar mérito a ninguém, porque esto es un trabajo de todas. Entonces, eh, creemos importante que Carmen Lago, como, como, como activista, eh, esté recogiendo esta medalla. Activista de reconocida trayectoria, efectivamente. Bueno, al Red de Galega contra la Trata, Lía EU, eh, estos días que atendé el año pasado a más de 7.000 personas, ¿no? pues, eh, o conjunto de las entidades y e investigadoras que, que forman parte de esta red. Eh, efectivamente, trabajan con mucha gente, pero como decía EU ahí un momento, la gente no sabe tampoco exactamente a qué se dedican ustedes. Eh, explíquenos qué o qué fai a Red de Galega contra la Trata. Nos somos de 10 organizaciones que trabajamos en las cuatro provincias galegas. Eh, trabajamos de forma transversal eh, asistencia a las víctimas de trata, por un lado, y e a sensibilización e incidencia política. Eh, este año, é a, o cuarto año consecutivo, que hemos organizar las jornadas contra trata, o 25 de septiembre en la Coruña, con galo de do Día Internacional co, de las Víctimas de Trata contra Explotación Sexual. Este año versará sobre víctimas menores de trata, como podemos ver que hay casos en na, nuestra na comunidad, o caso de la nena rumana en padrón, distintos casos de mujeres nigerianas que entran como menores para ser explotadas sexualmente. Entonces, creemos importante que este año eh, centrar atención se sale una vulneración en las menores, es como sa chirriante, é, é, é escandaloso. Eh, centramos eh, este año a jornada en menores, pero es importante que, que, que recurramos al principio de las jornadas, porque en la primera jornada precisamente escogimos un lema 
eh, que creemos que es importante retomar, que tomar conciencia y avanzar. ¿Por qué escogemos esta, esta, esta frase? Porque hasta que a sociedad, hasta que todos los estamentos sociales tomen cartas no asunto, como es no tema de trata, porque es un tema global, en poco o nada avanzaremos. Por, tan, por lo tanto, tomar conciencia y avanzar. Uh -huh. Primero creo que es interesante eh, distinguir los eh, conceptos ¿no? y, o mejor, pues, eh, resolver alguna duda que pueda tener a gente que nos esté habiendo. No hablamos de trata, no hablamos de tráfico de personas porque a veces se confunde y e no tiene nada que ver. Efectivamente, a trata es una vulneración de los derechos humanos. Es una vulneración de los derechos humanos en plural, no es casual que diga en plural, porque eh, eh, violar la dignidad de la persona en sí misma, eh, eh, o derecho a salud, o derecho a libertad de movimiento. Esos derechos humanos se están a incumplir aquí en las nuestras ruas. O no socarón, sí. O no socarón. Entonces, el tráfico es un delito contra la ley de inmigración de los dos países. Uh -huh. No, no su caso, contra la ley de extranjería. O neno que había una maleta, ¿no? O famoso neno de maleta que, que tuvimos con, no, conocimiento hay unos días, por ejemplo, ¿no? Sería un caso de tráfico de personas. Efectivamente, o traspaso entre fronteras por una cantidad de dinero e o vínculo que, bueno, en este caso, porque fue muy mediático y chirriante, e, para debate y reflexión, ¿por qué pasan estas cosas? Uh -huh. Porque hay una presión en la frontera sur que, 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 que está a favorecer esto. Uh -huh. No solo soga los papeles a las mafias, sino también las eh, leyes que cada vez son más eh, eh, restrictivas. ¿no? restrictivas. Entonces, la desesperación de la gente leva que eh, acudan a estos eh, mecanismos ilegales uh -huh. para el traspaso de fronteras. Pero el vínculo entre o traficante y e la persona que es traficada es, una vez que pasa la frontera, acaba. En este caso, en no el caso de la trata, hablamos de eh, esclavitud, ¿no? La esclavitud del siglo XXI, ¿no? Y eh, eh, ir muy más allá. Efectivamente. Eh, no seguimos instrumentos internacionales que el protocolo de Palermo, por no entrar en términos muy jurídicos. El protocolo de Palermo venga a definir o qué a trata de personas. A trata de personas no es eso o qué a explotación, sino también otras. Hay diferentes asentes. Eh, metidos en este, este, esta violación. Están desde los captadores en origen, los que se trasladan y e los que explotan. E esta explotación no solo es sexual, sí que en términos de porcentajes, a mayoría son explotadas sexualmente, pero también hay con fin de medicidad, que lo vemos en los noticieros. Muy recientemente, ¿no? Hubo caso aquí en, en Santiago, en Santiago ¿no? De relacionado con, con rumanos, ¿no? Me parece que, sí. me parece que era, ¿no? Sí, sí. En ese caso era mendicidad. En mendicidad. En ese caso son personas que son captadas en origen con normalmente eh, pocas o ninguna habilidad social o, de, o, o, o cultural. E son obligadas a estar 12 horas en las ruas pidiendo para que chequen a un mínimo. Ese dinero luego queda esa mafia con él, no es ni, ni para ellas pro, propiamente. Uh -huh. Esto es un caso de esto es trata. O tráfico de órganos también es trata, ¿no? Trata... Eh, eh, o, o que pasa que aquí no tenemos tanta conciencia, porque afortunadamente el tráfico de órganos es una cosa que a gente le va a mansa cabeza, ¿no? Uh -huh. o un... Hubo un intento de, de, de tráfico de órganos o, o ano pasado eh, en la Comunidad de Valenciana, pero saltó porque tenemos un sistema preventivo, uh -huh. eh, eh, un sistema de trasplantes eh, pues que funciona. Uh -huh. Entonces saltó este, este, este momento de negocio que iba a tener de una, de una desesperación de una persona pues, que está en una situación de vulnerabilidad, eh, recurre a vender un órgano. Eh, a todo el mu a, a mundo chirría. Que, que, que alguien tenga que, por desesperación, vender un órgano. En embargantes hay cierta eh, permisividad en no, no, no tráfico de explotación sexual, porque algo que está ahí, que alegalmente... Siempre existió, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Existió, eh, bueno, yo personalmente siempre digo que la profesión más eh, antigua del mundo no es tanto como la de prostituta, sino como de explotador sexual. 
Claro, porque, porque ahí, ahí llegamos a, una, a un aspecto muy importante. Eh, este negocio no existiría si no hubiera clientes, ¿no? Que consumieran prostitución, ¿no? Ya que hablamos en este momento de la prostitución. Este negocio, bueno, este negocio Somos daría tiares, para, ¿no? para 20 programas o, o ter... Bueno, sabemos que da muchísimo dinero, ¿no? Empezando por ahí. Por ahí. Eh, eh, tanto dinero, más o menos, como tráfico de drogas, como tráfico de armas, no sé a qué nivel están, pero por ahí anda cosa. Segundo, ciertos indicadores es el segundo comercio ilegal del mundo, o tráfico de personas para la de explotación sexual. Después de drogas. Después de armas. De armas. Sí. Eh, Desbancó el tráfico de, de drogas. Uh -huh. Estaba, eh, según un indicador que, que escollas, está eh, armas, personas y eh, eh, drogas. Uh -huh. eh, Cocal mueve muchos cartos. Se mueve muchos cartos indirectamente, porque eh, legalmente hay gente que se lucra de esto. Agencias de publicidad, eh, eh, books para, para, para vender esta mercancía. No, es una actividad de que, que hay una per, permisividad social, porque como siempre existió, uh -huh. pero no, tampoco rascamos, queremos ver qué hay detrás de todo esto. Uh -huh. eh, realmente eh, es pendonante muchas historias que hay detrás. Bueno, pues eu, eh, quiero también entrar un poco más en ese tema de la prostitución, porque cuantitativamente... Eh, pues les toca allí trabajar mucho con gente que, que tenga una realidad de, pues, muy difícil, ¿no? uh -huh. eh, que ejerce la prostitución. Pero por rematar con el tema de la trata, ¿no? eh, eso de trata de brancas entiendo que ya es eh, totalmente anacrónico. ¿no? Totalmente. Y eso digo porque a gente eh, también hay que avanzar en la forma de referirnos a las cosas, en ¿no? el claro. lenguaje. En este caso, sí. o de trata de brancas, acabó usted. Acabó usted, por favor. <risas> acabó usted. No los jornales, no los medios de comunicación, no el lenguaje de la rúa. Porque realmente yo creo, eu creo moito na, na, na importancia da linguaxe. E, e, trata de blancas é un termo excluinte. A trata de blancas, e, esto non é unha cuestión de blancas. E, precisamente, se, vamos a, se, se recollemos a, as cifras, normalmente, incluso e, no imaginario, non é branca a persoa que é tratada. É de, de, é, é de todo o mundo, é un fenómeno global. Cocal, bueno. eh, o comercio, eh, esa demanda, demanda, vaga redundancia, demanda esa variedad de territorial cocal, es eh, eh, un termo totalmente anacrónico, eh, no entra en no el imaginario. Debemos hablar de trata de personas. Cuando hablamos de trata de personas, también hablamos de matrimonios concertados, ¿no? matrimonios servís, creo que llaman ustedes, ¿no? Eso también es trata. Sí, eh, segundo recollo, el protocolo de Palermo, que es un instrumento internacional, como indicaba antes, que, que en la red de Galega trabajamos, eh, los matrimonios servís también existen. O que pasa que no están tan en la superficie, eh, eso más difíciles de detectar porque suelen ser pues relaciones intrafamiliares uh -huh. o una cosa más primaria más de relaciones sociales primarias eh, eh, costanos llegar uh -huh. eh, cocal eh, pero detectan casos en Galicia por ejemplo eh, eu profesionalmente no, no, nunca vi un matrimonio servil pero que eu no lo viera no quiere decir que no sí, exista pero saben que supuesto. saben que pueden sí, existir sí, sí. El defecto está recogido una una definición como tal de trata de personas. Entrando en no el tema de la prostitución, calcúlase que en España unas 300.000 mujeres ejercen la prostitución. ¿Cuál es la realidad de, en seral, porque habrá de todo, pero en seral, qué o que ustedes eh, se atopan cuando falan con estas mujeres? Eh, nos eh, trabajamos sobre todo con víctimas de trata, con fines de explotación sexual o en contextos de prostitución, como, como ven eh, sin alas. Eh, encontramos, en primer lugar, en una situación de vulnerabilidad. Vulnerabilidad de pleno. Yo personalmente no conozco ninguna persona que esté eh, sercento a prostitución por, por voluntad propia en, en un termo amplio. Es decir, no todas están amenazadas o todas están atadas o todas son víctimas de, 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 esta, eh, de este imaginario que tenemos. ¿no? O de una de, mafia. De, efectivamente. O de una Claro. Pero no les queda otra. No les queda otra. Una, po, o, o, o 90%, según algunos indicadores, son extranjeras. Cocal, eh, muchas están en situación irregular. Eh, o mercado laboral está saturado. Eh, muchas veces eh, de, de esa economía dependen muchas personas en origen. Eso por una banda. Uh -huh. eh, luego, eh, esta gente eh, eh, está en situación de vulnerabilidad de plena. No tiene una red social que pueda tener un apoyo mm, de necesidades básicas. Por eso es muy importante que exista esta red, que existan organizaciones 
como as que compoñemos a rede, porque para que vean que no están sola, que pueden salir, que pueden ser acompañadas. Nos no vamos a, no tenemos a varita mágica, pero damos las herramientas, acompañamos eh, eh, a estas mujeres para que saiban que puede haber alguna alternativa. Pero también demandamos alternativas reales a los poderes públicos. Demandamos alternativas reales porque estas mujeres están totalmente invisibilizadas para la sociedad. Están ahí. Las vemos en las ruas, las vemos en los clubes, las vemos en los pisos, pero están totalmente estigmatizadas e invisibilizadas. Piden ustedes herramientas a las administraciones. ¿Qué herramientas concretas? Porque, eh, ¿Qué o qué quieren ustedes? ¿Qué, se, qué, qué, ¿Qué medidas se pueden tomar a la hora de legislar, por ejemplo? Lo primero es que esto debe ser un tema que se fale en las escuelas. Es un tema muy importante, la formación en las escuelas, de sensibilizar de entidades tempranas. Porque falábamos antes, puede ser penalizar al cliente, puede ser una vía para acabar... Como en además, Suecia, por ejemplo, como en Suecia. ¿no? Multar a los clientes... Efe, o en Francia. ¿Qué les parece a ustedes eso? Nos, no, nos tenemos un enfoque de defensa de los derechos humanos, nos falamos de trata. Cocal, eh, podemos eh, escoger indicadores de, de países reglamentaristas, como pueden ser los países baixos, e los índices de trata son muy más altos que, que en países nórdicos, como puede ser Suecia. O, o a trata, a trata en sí. Pero al final, yo creo que es un problema, creemos que es un problema estructural, de base, de, 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 de vivir una sexualidad saudable, no, no, una, no una sexualidad donde eh, exista esa sumisión de la mujer, porque obviamente es una cuestión de género, claro que hay hombres, pero es una cuestión de género, es una cuestión de, de patriarcado. Y e luego tengo un enfoque totalmente neoliberal. Eh, pues hay fuerzas políticas que eh, están a crear debate con, con este tema, pero no un debate serio, porque los fines que, que, que buscan es fiscalizar. Bueno, vimoslo en la precampaña electoral, una de estas fuerzas emergentes, Ciudadanos, ¿no? proponía la legalización de la prostitución, eh, bueno, que las prostitutas eh, se incorporaran al mundo laboral como autónomas. ¿no? Habrá de que eh, se quedaron sos ¿no? eh, entre la clase política en la defensa de esa, de esa propuesta. No sé si o mejor evo que también el tema esté en de mesa, ¿no? que se fale de este tema, ainda que se echa pues, con post posicionamientos que a ustedes puede ser que no compartan. Pero... Por supuesto, no es una red, somos de entidades, cada una tiene su posicionamiento o no o ten. Porque es cierto que es un, es, un, es, un, es un problema, es una problemática compleja, tiene muchos prismas, tiene muchos matices, claro que sí. O problema es cuando no se toma en serio este tema. Y e cuando el único fin es fiscalizar, porque el fin que debe, debe existir detrás es un, es un enfoque de defensa de derechos humanos. En este a... caso no se enfocaba así, se, se pensaba en lo que suponía a nivel económico, no, no que se ingresaba a través de la prostitución. ¿no? Fiscalizar, totalmente. Claro, claro. No se pensaba en la persona. No non se pensaba en la persona, no se pensaba en qué alternativas podemos dar a estas personas que no quieren ejercer esta prostitución, pero ven abocados por circunstancias X. Puede ser circunstancias por, por obligación de, de la punta de pistola o que están encerradas, o por circunstancias de, 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 de necesidad de necesidades. extrema, extrema. Uh -huh. o no extrema, de necesidad de, pues, para cubrir las necesidades básicas. Estamos encontrando cada vez eh, un perfil que de españolas e galegas, uh -huh. e incluso un perfil de, de mujeres universitarias que para pagar las tasas universitarias o para poder estudiar tienen que ejercer la prostitución porque es único o único e ingreso efectivo que puede tener. Por lo tanto, hay que buscar alternativas. No están ahí por gusto. No están obligadas a punta de pistola. Recalco esto, porque muchas veces no hay imaginario social e a las pobres víctimas. E moitas, non, hay que tratarlas con dignidad. Son personas dignas. E como tal, hay que dignificarlas. También puede haber, de hecho, hay algún colectivo como Etaira, ¿no? que es un uh -huh. colectivo muy famoso, que defiende que la prostitución es una profesión como otra calquera, ¿no? e que bueno, pues hay gente que, que, o, que ejerce libremente. ¿no? Sí. Y frente a, a ese colectivo, ¿no? que demanda otro tipo de cosas, pues, ¿ustedes qué posicionamiento tienen? ¿Qué, no, so, posicionamiento, ¿qué les parece? Sento, sento ser, eh, sento ser eh, reiterativo, pero no es. Eh, Ocupámonos de la trata de, 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 de personas, somos la red de galega contra la trata, claro que detrás de la prostitución hay mucha explotación sexual, pero creo que es interesante que, que existan colectivos como Taira, porque efectivamente es interesante que eh, eh, esto, esta temática fálese en, en, en términos serios. 
e, e por supuesto, hay que confrontar, e hay muchísimas cosas que nos unen en no el debate. Pues vamos, íbamos matizar, íbamos legislar o crear incidencia para, para que exista una, una legislación seria, y e no como señalaba, con, con fines fiscalizadores. Porque, claro, la primera pregunta que surde es: ¿qué hacemos con toda esta gente que está en situación irregular? Para ti, para trabajar en España, necesitas un permiso de trabajo, de residencia. A mayoría de las personas extranjeras que ejercen la prostitución están en situación irregular. Cocal no pueden cotizar a seguridad social. ¿E ¿Qué va a pasar o creemos que puede pasar? Que es, y, y, esa situación advoque a clandestinidad. E sea, se sea muy más difícil a los cuerpos y e fuerzas de seguridad del Estado investigar e, de, e, e identificar víctimas de trata y e a nos detectar víctimas de trata. Cocal, sentémonos, falemos, pero de forma seria, e de forma donde enfoque se esa víctima, no los cartos. Y e cuando hablamos de una mujer que es víctima de trata, ¿es posible, usted de conoce casos aquí en Galicia, de, de mujeres que fueron capaces de, de, de escapar de las mafias, de refacer a su vida? Es posible, es muy complicado, porque ainda falta. Eh, tenemos avances legislativos, de implicación, de los poderes públicos, pero falta mucha conciencia, muchísima. Entonces, muchas veces eh, a víctima pérdese por lo camino. Son personas que, que, que muchas veces venían de, de contextos violentos, eh, han, eh, fueron violentadas durante su, a su trayectoria migratoria. Supongo no, que también les gusta mucho confiar, ¿no? Efectivamente. En es, es muy difícil crear ese vínculo eh, con esa persona porque, eh, repito, eh, los contextos los que vivieron fueron violentadas desde muchas veces desde los 12 años, por ejemplo. E pueden tener 30 años, e la única forma socializada que tienen es e, esa, esa violencia. Cocal, e, primero, es e, trabajar esa, esa, que la propia víctima reconozca como víctima, porque muchas veces no se reconocen como víctima. E, pueden decir, yo soy muy libre. Pero cuando te, te sacan un pasaporte, ya no eres tan libre. Cuando te unas horas determinadas para entrar o salir, ya tampoco eres tan libre. Por lo tanto, muchas veces, eh, o oh, trabajo comienza por ahí, a, o autorreconocimiento como propia víctima. Antes hablábamos de los clientes, ¿no? de que no hay negocio de prostitución sin clientes. ¿no? Eh, hay poco se presentaba un libro que debo mucho que hablar, El putero español, en él participa eh, a investigadora de, de, de que forma parte de la red galega, Silvia Pérez Freire. O que nos di eh, que eh, cada vez hay más hombres que consumen prostitución, cada vez hay más, eh, más oferta. ¿no? Eh, esta realidad de constatar esto, eh, las constataron las autoras porque estudiaron a fondo el tema, es eh, muy preocupante. Es muy preocupante, no es casual que reiterar la idea de que esto es un problema estructural, que se debe hablar en las escuelas para vivir una, una sexualidad eh, saludable. Es muy importante que los que nenos y e, e las nenas eh, se sean educados en igualdad, que la relación sexual no tenga por qué haber previo pago. Muchos moitos clientes, eh, o estereotipo de cliente, ¿no? Siempre una persona bella, ¿no? O que, que no tenga acceso a, 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 a sexualidad fácilmente. En muchos de los clientes, o contrario, este, este libro venga a desmitificar este perfil único de cliente. Sí. Muchos clientes son novos. E también es alarmante, esto o sea, por trayectoria profesional, es alarmante cuando hacemos intervención, cómo las propias mujeres nos indican que que los clientes nuevos quieren hacer prácticas sexuales sin, sin, sin protección. Yo uh -huh. pago, es eh, 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 argumento. Yo sí. uh -huh. pago, teño que quiero. Uh -huh. eh, por lo tanto, debe eh, dar en las escuelas eh, un, una sexualidad en igualdad. Porque el problema es estructural, siento, bueno. siento reiterar, reiterarlo. Sí, sí, pero estamos viendo de feito muchos casos de violencia de género con gente muy nova, ¿no? Uh -huh. Supongo que también hay una preocupación 
Sabemos que en las administraciones hay, bueno, mucho más supongo que en las entidades que detectan ese tipo de casos, ¿no? Sí, sí, de hecho, eh, a la legislación alega, eh, a trata eh, considerada, a trata de conflictos de explotación sexual, es eh, considerada una forma de violencia de género. Uh -huh. que eso, eso es positivo, ¿no? Eso es positivo, uh -huh. sí. Eh, entonces, ¿usted cómo definiría o posicionamiento de la administración alega de la Junta de Galicia ante todos estos temas? ¿Somos una comunidad de que o enfocamos de manera moderna, quedarnos mucho por hacer, ¿Imos, um, con atraso, por ejemplo, respecto a otras comunidades? Eh, eh, Deronse pasos muy importantes. Eh, como digo, legislativamente, considerar a, a violencia de género como... O sea, a, 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 explotación, a, a explotación sexual como violencia de género es un paso legislativo importante. Eh, muchas veces tienen que ir a las leyes por diante de la sensibilización o de la sociedad. Uh -huh. Por lo tanto, es positivo que la que Asunta dé estos pasos. Faltan, por ejemplo, formaciones en los colegios profesionales, sanitarios. Por ejemplo, nos demandamos que una forma de detectar trata venga como una violencia de género por, eh, por sanitarios. Que no se esas o los cuerpos de seguridad del Estado o unos a las organizaciones sociales que detectemos a trata. Formar en estos termos a, a profesionales de salud, uh -huh. implicar a comunidades en seral, en las escuelas, en los cuerpos de eh, fuerzas de seguridad del Estado, nos mismas tenemos que estar formadas constantemente, porque es eh, eh, eh un, eh un fenómeno tan global y e tan cambiante. Por ejemplo, eh, esta vez no me preguntaste por el perfil, pero porque no hay un perfil heterogéneo de víctima bueno, de trata. Sí, precisamente, porque, porque ven que hay un poco de todo, ¿no? Efectivamente. E Galicia sí que cumple un, rol, un doble rol, ¿no? En una comunidad de, de tránsito para surtir este mercado, esta, mer esta mercadería de carne en el resto de Europa, y e también para ser explotada en la propia comunidad de galega. Cocal es eh, e un fenómeno global donde... Hay que ser serios, hay que por eh, todos los mecanismos de Estado para luchar contra esta esclavitud es eh, e seguir avanzando, porque tomar conciencia es avanzar. Bueno, pues con esa última frase me quedo. Yo que hago es eh, bueno, pues darle de nuevo a Nora Boa por esa medalla Castelao a Red de Galega contra a Trata, muy merecida sin duda. Eh, de hecho, yo pedir un, un deseo para rematar y eh, puede ser todo ambicioso que queira, ¿no? Pues nada, ambicioso es... Eh, eh, que, que, que tomemos conciencia para acabar con esta esclavitud del de século XXI, que esta medalla es para las mujeres y e hombres que son víctimas de trata, porque verdaderamente es muy triste que, que en estos tiempos sigamos eh, estando unos por encima de los otros, eh, explotándonos, eh, eh, vulnerando los derechos humanos. Bueno, pues no le pongo nada más a eso, ¿no? Eh, eh, yo suscribo, por supuesto, de principio a fin. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Es un placer, de verdad, de tenerlo por aquí. Gracias a vos. Despedimos a Daniel Bóveda, o voceiro de la Red de Galega contra Trata, galardonada este año con una de las medallas Castelao que otorga a Junta de Galicia. A todos, gracias por seguirnos. Volvemos a semana que viene, dentro de siete días, para hablar, como hacemos siempre, con los protagonistas de actualidad.